，无人的地方便是天堂，人来人往就是我的地狱。这是拿命拍出来的国产片儿，二十多万人打出八点八的高分，连续十七年居某办 TOP 二百五十榜单不下。上世纪，中国藏北的一群人欺骗了全世界，两声枪响，藏羊濒死，双蹄扑腾，困兽徒劳，一把快刀，满地羊皮，一个好手，杀羊取皮也不过一分钟的事儿，羊皮分割，血流满地，羊头睁眼，死不瞑目，捆在地上的男人。不错眼的看着，扛枪的人居高临下。是这种，嗯，好好，是这种好。天寒地冻，不过须臾就冷了热血，再无生机。开枪的人只是若无其事的转过身，上山里去。这是中国境内最后的原始荒原——可可西里，高原荒漠，冰原冻土，湖泊沼泽，齐聚一片土壤，海拔四五千米，自然环境恶劣，是中国最大的无人区，也是珍稀野生动物植物的乐园。在此生活了上万年的藏羚羊，进化出了堪称完美的体质，也引起了人类贪婪的觊觎。一九八五年之后，捕猎者开始大规模屠杀藏羚羊，以满足欧美市场对于藏羚羊绒的需求。短短几年间，数百万斤的藏羚羊就锐减至不到一万。一九九三年，当地政府组建了一支武装巡山队，领导人就是藏族专业军人日泰。巡山队与盗猎分子在激战中伤亡惨重。记者嘎玉紧急赴可可西里采访，千山之巅，清新俊美，唯有秃鹫肥硕健壮，显着血肉来回徘徊。山路颠簸，进藏汽车灰尘蒙身。窗不明，矿不净。嘎玉背着半人高的大包到了青海，喇嘛骑着摩托车呼啸而过。小镇青年围着台球案打量外乡人，藏族老人口中喃喃着藏经，一手撑伞，一手捻珠，心中无限安定。高地之上还有喇嘛活佛的往生之地，送葬之塔成排伫立。在一群孩子的活泼与率真中，嘎玉得知了日泰的所在之地，绿草如茵。沃野千里，白帐的一侧是低沉着嗓音念经的喇嘛和姿态各异、战列成队的持枪者。嘎玉在迷迷的超度声中走近，一个了无生机的男人盖着白布，以一种虔诚的姿态趴伏大地。这是藏族的天葬仪式，秃鹫现身，斩翼翱翔，成群结队，翘首以盼。天葬师对着尸体挥起砍刀，秃鹫越发急切，争先恐后的扑向尸块。人群中的男人眯起双眼，扬起满脸沧桑。这样的葬礼是藏族。人对舍身布施的最高理解，他就是巡山队队长日泰。嘎玉此行寻找的最佳引路人，可日泰神色冷硬，一脸肃穆，并不好相遇。扔下“没空”俩字儿，就打算离开。唯有提到可可西里自然保护区的筹备工作，才眉头紧锁，不甚情愿的将人留下。靠山而建的房子，敦实而方正。屋顶上有持枪巡逻的队员来来回回。房门里，日泰风华正茂的女儿好奇张望。再往上走，就能看到张张堆砌成座的羊皮，整整。齐齐的曝晒在阳光之下，直到夜幕降临，大盆羊肉上桌。听闻嘎玉流利的藏语，日泰才罕见的露出一抹笑意。藏族人就连吃肉都透着一股豪迈勇敢。我们藏族吃肉，刀口对着自己。来藏的第一餐才一结束，巡山队就亢奋地忙活起来。满满当当的物资装了三大车，挂着沉甸甸蛋夹子的长枪易燃易感。日泰看着不知所措的嘎玉，简明扼要：“今晚上我们进山，上车。”忙忙碌碌的紧急中，队员们与自己的家人告别，紧密的拥抱与亲吻中，仿佛将那抹眷恋嵌进了灵魂深处。泪光闪烁间，除了一句保重，再无多言。剩下的只是将目光送向车辆远去的身影，将那股悲怆与担忧寄于天地。藏于心间，高山连绵，浓雾弥漫，土壤越来越荒芜。这片土地上活跃的，除了藏羚羊的屠宰者，还有往返各地的挖矿工人。日泰等人拦住卡车司机，娴熟地划开了军大衣。等看清里面的年画，队员瞬间暴怒：“这是什么？没划呢！再说一遍，这是什么？这是藏羚羊绒！走！”可无论怒气如何冲天，巡援队唯一能做的，也只是没收而已。这个路上。帮盗猎分子带藏羚羊绒的人太多了，我们只能没收，没权利抓人。不过片刻，卡车就卷着黄土，在整个巡山队的注视下，载着满车人飘然而去。巡山队第二天就行至不动泉保护站，车还未停稳，唯一的驻守人阿旺就张开了手臂做拥抱状。很快就有一个兄弟窜到了身上，立刻就有更多人围了上去，兴奋的尖叫欢呼。
畅销打闹，放松肆意。兄弟们把物资抱进帐篷，就此起彼伏的喊饿。阿旺欢快的切菜做饭，上扬着语调问新闻。日泰烤着火，满目怅然。一个好兄弟在藏羚羊旁被杀，他的脸色冷了数日，眉间的皱纹仿佛又加深了沟壑。阿旺乒乒乓乓的切菜声停下，弯曲了脊背，沉默下去。自从将这份使命担负在肩，他们每一天都在触碰死亡以及随之而来的伤害。当酒足饭饱，高山白云之间，他们立刻找到了自己的快乐。洛桑捧着饭碗，几个跺脚就找到了节奏，赞歌阵阵，带来了远古的呼唤。人人起身，释放那些积压的苦涩与疲惫。跳得毫无章法，却轻而易举地找回了最本能纯粹的笑容。镜头下，他们带着欢乐的余韵，拍下最无忧的时刻。浓云聚拢，炊烟阵阵，红旗烈烈的时候，雪山队离开了帐篷。阿旺站在天地之间，挥手告别，只有一句最深切的祝福：保重。看着越发微小的人影，嘎玉忍不住轻声询问：“一个人住三年，确实没办法，我们人不够。”人与帐篷，人与车辆，在这样大山大水之地，谁又不是渺小无力的呢？第三日，藏羚羊聚集的卓乃湖旁，巡山队握着长枪，攥紧了拳头，一言不发。眼前的残骸遍地，秃鹰盘旋，大快朵颐。血肉模糊的羊骨架散落岸边，秃鹰抖擞身躯，啃食骨肉的咔嚓声让队员一个个猩红了眼眶。他们喘着粗气，莫属近千只藏羚羊死于非命。日泰咬牙切齿的咒骂。此时结冰的湖面上，一对突然出现的父子承受了所有人的怒火。可无论他们如何威逼，气势如何汹汹，二人依旧咬紧了牙关，不敢透露盗猎者的丝毫信息。日泰气急败坏，却无计可施，对没有捕捞证的二人罚款了事。日暮西山，众人在湖边掩埋藏羚羊尸骸，以藏族火葬之礼，围着熊熊烈火，给羊儿念经超度。日泰有些沉痛地告诉嘎玉：“每年我们金山都要埋葬一万多只藏羚羊。”第五天，山峦重叠深处的牦牛谷，地面上残留着车辙碾压的褶皱，预示着这一路的不太平。巡山队疾驰之际，却突然刹车，有兄弟被人放了冷枪，血流不止。他们警惕的持枪追击，可除了一辆没有油的汽车之外，再无其他。车辆行进了整整一天，临近傍晚，才在河边发现了进退不得的十几人。巡山队第一时间脱裤子下水，忍着刺骨的寒意过岸抓人。被头目遗弃的偷猎者没枪没装备，迅速举手投降，伤了大动脉的男。男人脸色惨白，满脸哀求，口中只喃喃着“救我”，直至了无声息。日泰慢慢的为他合上双眼，这样的地方和局面，人命向来脆弱。他有些沉痛的看着这个年轻的身躯，默默的念起六字真言：“我能白忙活。”嘎玉直面死亡，眸中涌出热泪，颤抖着摘下了帽子。这次抓捕的人中，剥羊皮最快的老头马占林赫然在列，为钱财服务的老油条什么都不在乎，问啥说啥。天冷知道要衣服，绝不亏待自己。跟这帮人打交道久了，巡山队也得出一点道高一丈的经验：挑一个人出去，威逼利诱，拳打脚踢，再附带上几声枪响，什么都能招出来。偷猎者来不及带走的羊皮被挖了出来，烈日之下铺满了大片草原，母羊产高期。聚集成群，全部送了偷猎者的枪子儿。现在是长高期，真可惜。马占林等人被铐在卡车里继续进山，老爷子丝毫不见外，盯着嘎玉，张口就要烟，也愿意对价钱坦诚以待。不一张羊皮，不过五块钱的手工费。他又指了指身边的三个儿子，他说：“这些娃子，他们都在我平子，我以前是放牧的。”他顿了顿，解释一般，又说起了自己曾经的放牧生活。这个草村啊，这个变成这个啥田了，牛啊、羊啊，现在死的死的，卖的卖的，人也没吃的了，所以人也活不下去了。他不知是想到了什么，突然沉默下来，一言不发的低着头。荒原天气多变，当晚天地变色。狂风大作，煤油灯在车厢里摇摇晃晃，仿若此地的牧民漂泊无依，不知生路。日泰追击这伙盗猎者多年，不抓到人，誓死不休。河面冰冻的再结实，也撑不过卡车上吨的体重，当场深陷。众人奋力推车之时，马占林等人带着手铐上前帮忙，成功渡过河面之时，众人欢呼跳跃，就是一样的喜悦。众人。
村昼夜赶路，海拔升高，白色的山脉近在咫尺，已深入荒原腹地。第九天的时候，他们才找到地方好好休整。马占林为了半块馒头的口粮折腾时，嘎玉偷偷将自己的塞了过去。马占林一点不客气，拿起来就啃。玉太带着兄弟们喝酒唱歌，想妈妈，嘹亮高亢，不同于跳舞时的欢快，淌出一股别样的柔情来。临靠世界屋脊，与天相邻，满空繁星如斗，璀璨耀眼。对这里的感情，没人比巡山队更复杂。说过来实话，我自行生到了最后发疯样的小屋脊，见到公路上的灯就像见到家一样，可下去没两三天，你想着可可西里。你知道可可西里是什么意思吗？可可西里在我们藏语中是美丽的青山，美丽的少女。就是，在可可西里，你踩下的每一个脚印，有可能是。地球诞生以来，人类留下第一个脚。天一亮，巡山队就面临了新的挑战。马占林带着三个儿子逃跑了，所幸人没跑远，尚可追捕。可氧气稀缺的地方，每走一步都是对人类的挑战。枪声一响，马占林带着小儿子二话不说就蹲下，惜命的很。日泰从身上搜出手铐钥匙，火冒三丈，恨不得将这个老油饼一杀了之。其余两个儿子玩命狂奔，很快就奔没了羊，倒地不起。追人的兄弟也力竭没了意识，肺水肿发作，生命垂危。马占林小儿子学过医。施以援手，暂时保住了性命。人命关天，托不得。刘栋开车带人去医院，顺便带物资回来支援。可看病最需要的是钱，他们掏光了身上所有的钱，依旧相差甚远。日太只迟疑了一下，就斩钉截铁的抬起头：“卖皮子。”他偏着头，始终不看向死死盯着他的嘎玉，仔仔细细地叮嘱刘栋。与往常一样，送刘栋上车时，他们亲密地拥抱着，互道保重。风迷着眼，泪流出眶。当队里缺食少水的时候，卡车上的人被放了下来，狂风在山岩呼啸。日太径直走到马占林面前：“马占林，每次我找到你都是罚款，这次不罚了，让你走。”此时放人，等同于让他们自生自灭。马占林深知这份凶险。我最后吃钱，我饿了。我现在正儿八经买粮食给你们吃，油也不多，我还要抓你们的老板，我管不了。马占林抄着手，我最后吃钱。马占林，你走得出去。八二金山的话就是两百多公里，到昆仑山后就是一百多公里。能走出去。直到最后，他也是欲言又止。日泰眯起眼睛，一字一句地告诉他：“确实走不出去，就是你的命。”这里的人最懂得弱肉强食、自生自灭的道理。日泰环顾所有人，只留下一句“保重”，就转身离去。马占林眼神微红，低头抹了一把纵横的老泪，站立在沙尘中，眯缝着眼，打量着将他们抛弃的众人。第十天。众人抵达布格达板峰，第二天车爆晚了，追人在即，七个人只能走四个。日泰安抚的摸了摸洛桑，当机立断：“你们在这等着刘栋，我们走。”洛桑只怔愣片刻，就眨巴着眼睛与兄弟们告辞，一言不发的看着众人走远。日泰只不停的念叨一句：“但愿不要下雪。”三人一车停在原地眺望，背后是连绵不绝的山脉，将他们牢牢地包裹在其中。第十二天的时候，刘栋在路上疾驰，昼夜不停，熬红了眼，下车捧一把雪，将整张脸埋进去，醒神，就算休息。头悬车顶三天，终于开进了草原，找到诊所，一步也挪动不得。他满目泪光的狂敲车门。乡间诊所不甚正规，院子放一张长椅，一个牌子，就算输液间。万幸医生还算专业，捡回了兄弟的命。看着远方的牛羊，建在层层山峦之间的美丽房屋，刘栋亦步亦趋地挪着步子。日泰等人开进了白色沙土地，嘎玉眼睛盯着外面，话却是冲着日泰：“马占林他们能不能活着走出去？我桑他们，但愿不要下雪，不要下雪。”荒原哪有一成不变的天气？暴风雪卷袭着大地，马占林等人佝偻着身子，埋头向前。每过一段路程，就会倒下一个。旁边的人只会戴起他的围巾，继续前行。洛桑三人在车内瑟瑟发抖。荒荒雪原，他们被吞没在一片白色中，看不到任何生物。这么大，有能不能？咱们走不出去了。破窗嘞！
他们连哭泣的时间都没有，就相互搀扶着走进了白色的更深处，前途未卜，但求无恙。嘎玉的采访从车里开始。现在最大的困难是什么？钱也没有，人也没有，家也没有，我的弟兄们一年没工作。县里不能解决经费问题吗？我们没有编制。嘎玉想起那句卖皮子，试探着询问：“队里的经费是不是特别紧张？”都是我们自己解决。那你们怎么处理交回来的皮子？大部分上交。剩下的话，日泰没有说。你们会不会也卖一部分皮子来解决经费问题？日泰只是转过头，深深的看着眼前这个记者。卖皮子时，是为。嘎玉自言自语一般叹了口气：“你说我该怎么写这篇报道？我一直认为我是一个好记者。我知道你记者，这各个系列就是你们记者把我混着来。”此话一出，嘎玉低下头，一声也答不出来。我是他可以进监狱。我知道卖皮子是犯法的，但我现在不会考虑你说的。我只考虑各个系列，考虑兄弟们。见过可长度的人吗？他们的手和脸脏得很，可他们的心特别干净。嘎玉无言以对，这样的无能为力，谁知过？四人在雪山脚下追到了偷猎者的空车，四人清点装备，做最后的准备。翻过雪山就是公路，我们必须在他们上公路之前追上他们。嘎玉才得知，旁边的大男孩是师范大学的毕业生，旁边处理兔子的青年则是检查站的收费员。日泰淡淡开口：“我的队员干什么都有，流动一千是开出租的，帮我当过兵，上街从木去了。”他们来自各行各业，最终因为一场信仰聚集于此。流动带着重新装满的物资进山，轮胎却出了问题。当他准备卸物资换胎的时候，碰上了流沙，周身尽是毫无着力点的沙土。刘栋耗尽全身的力气挣扎，可却越陷越深。他的嘶吼越来越无力，直到沙土没过大半截身子，肺部被挤压，一个音也发不出来。突然，他放松了自己，闭起了眼睛，流着泪，任由沙土拉扯，仰起头，慢慢的等待死亡。须臾之后，微风拂过沙土，这里恢复了一片整洁，连那丝挣扎的痕迹都被轻轻擦去。第十七天，雪山过后，日泰与嘎玉和同伴走散。在沙地之上，他们遇到了举枪相对的偷猎者，第一时间卸下了日泰的枪。他追了多年的头目，冷漠地注视着他。旁边是完好无损的马占林。马占林，你火车出来了。就是，我们雪山里死了好多人。我的队员也在雪山走散了。偷猎者头目笑得和气。那主角是来你们那抓的？你打了我的样子。现在打样子老板多哎。我不管。那你看好我们的。你跟我走。队长。头目紧接着许下财富。马占林跟着策反说好话，可日泰只是冷声警告。把枪交上。人跟我走。<笑>那好，那好。嗯，把枪交给，交给了后，那么给队长交给了，那么跟上尸太太后，就当巡山队员子。日泰倒地，他的手肘不住的挣扎，宛如藏羚羊倒地时，头目大漠的补上了好几枪。日泰彻底倒下，再无声息。一行人走远，唯有马占林插着手，居高临下的观望良久。嘎玉因为不是日泰的人得以活命。这些猎手向来只对巡山队员恨之入骨。马占林慢慢走过去，轻轻地将出山之路告诉了他，就慢条斯理地离开了。徒留日泰躺在尘封里，被风吹过的沙土掩埋身体。
。嘎玉将日泰背出雪山，白布裹尸，以水净身，然后会在某一天请出户外，在亲人的思念与祝福中，在仪式中洁净灵魂。传承信仰，嘎玉回京，将事情真相报道，震惊世界。一年后，可可西里设立了国家自然保护区，并成立森林公安机关。原志愿巡山队自此解散。大部分国家禁止藏羚羊绒买卖，可可西里的藏羚羊数量得以回升。这是一部真实事件改编的电影。可可西里这样一个平均海拔五千三百米的无人区，藏羚羊以上万年的时间进化出最合适生存的体质。其羊绒仅为人发的五分之一，质地极轻，保暖性上佳，是世界上最贵的披肩、沙涂石的主要原材料。所制披肩轻柔，可穿过戒指，保暖可捂热疙瘩，成为欧美以及印度贵族彰显身份的象征。一条可卖上千万美元，超高利润的市场直接导致了藏羚羊种族的锐减。直到上世纪八九十年代，对藏羚羊的残忍杀害被揭露，外界才知道绒毛的真正来源，开始采取一切手段保护藏羚羊。片中的志愿巡山队便是在成立自然保护区与森林公安机关之前发生的事情。日泰的原型便是藏族环保卫士索南达杰，多次开展可可西里生态保育工作。一九九四年一月，在与盗猎者的搏斗中牺牲。一九九七年，社会各界志愿者在可可西里建立了索南达杰自然保护站。我们离山川之巅。太过遥远，尽管对他们的信仰略有耳闻，却始终知之甚少。巡山队来自各行各业，他们可以是老师，是检察员，是出租司机，是任何一个可以养家糊口、修身齐家的职业。可他们却为了一份信仰，对家乡故土的热爱，风餐露宿，朝不保夕。令人庆幸的是，故事的最后，队员们顺利走出了可可西里，而千里奔赴、悬梁刺骨的流动，却永远沉睡在了流沙中，静静等待死亡到来的场景。震颤每个观者的心灵。自然太过强大，无论人类如何坚韧，都渺小如尘埃颗粒，无法撼动其分毫，连一丝痕迹都无法留下。电影中还有如马占林这样的老者，他们也曾努力生活，可却被生活逼得逃窜摸索，在追捕与恶劣的环境中讨生活。无论藏羚羊卖得如何昂贵，它也不过是五块钱的手工费而已。而如头目那样的领导者，也仅是二百块一张的羊皮，所得不过售价的百分之一。这些违法的犯罪，狡猾。凶狠，究其根本，不过是贫穷二字。日泰的眉头到牺牲都不曾解开，他坚毅勇敢，无人区环境艰苦，他不曾抱怨。兄弟丧生也忍住悲伤，坚守使命。面对偷猎者十几把猎枪围攻，不改颜色，坚硬到底。可工资微薄，一生体制内道尽了多少心酸。走投无路，逼得他违法卖皮子，以一句我担着撑起兄弟们的天。如原型索南达杰所言，在中国办事不死几个人，是很难引起社会的。重视的，如果需要死人，那就让我死在最前面。万幸，在血和泪的代价下，这样的悲壮引起了重视，这样的环境引起了保护。无人区混杂着哭声的风，能够吹得轻一些。原野上牛羊涌动，牧歌旋律是那样醉人。土地上又响起了巡山人的足音。英雄倒下，不是一枚休止的音符，而是可可西里壮歌，这人心经的轰鸣。我是焦岩，咱们下期再见。能不能这一冷看着手？